네, 반갑습니다. 제가 이런 자리가 처음이라서 잘 못하더라도 네, 너그럽게 봐주시고요. 제가 오늘 주제가 음식이라고 이야기를 들었습니다. 그리고 이제 저한테 의뢰가 왔을 때는 제가 어, 지금 현재 도시에서 4년 차 어설픈 도시농부로 이제 여러 가지 활동을 하고 있는데요. 결국 건강하고 안전한 먹을거리를 생산하는 농부도 음식의 한 주역이라고 생각해서 저한테 의뢰가 왔다고 예, 받아들였고요. 그래서 어, 고민을 하다가 이제 제가 하고 싶은 말이 너무 많은데 세상을 살리는 농부라고 잡아봤습니다. 그리고 이제 여기에 어, 20대 주로 2, 30대 청년 분들이 많이 오신다고 해서요. 감히 제가 청년 농부 되기 이런 화두를 여러분에게 던져드리고 싶어서 이런 주제를 잡았습니다. 짧은 시간이지만 좋은 얘기가 오고 갔으면 좋겠고요. 어, 저희가 이제 어, 4년 전부터 대전에서 대전 도시농부학교라고 이제 도시농업을 널리 알리고 확산하고 또 실제로 텃밭에서 농사를 짓는 이런 농부학교를 하고 있고요. 작년부터는 이제 생태귀농학교라고 해서 실제 어, 귀농에 필요한 그래서 지금 왜 우리가 귀농 귀촌을 해야 되는지 하는 것이 이제 많은 분들하고 모여서 같이 고민하는 그런 프로그램을 진행하고 있습니다. 그첫 번째 사진이었고요. 어, 음식, 네. 우리가 잘 먹고 잘 사는 게 제일 중요한 거라고 얘기들을 많이 합니다. 그러면 건강하고 안전한 먹을거리는 어디에서 오는가? 저는 뭐 여러 가지 중요한 요소가 있다고 생각하는데요. 그 중에 제일 중요한 농부에 대해서 좀 이야기를 해보려고 합니다. 저희랑 같이 농사를 짓고 계신 도시 농부들이고요. 귀농을 준비하고 있는 분들도 있습니다. 표정이 참 아름답죠? 텃밭에 나가면 모두들 어린아이처럼 굉장히 좋아하십니다. 어, 아마도 이제 저는 40대인데 3, 40대에게는 유년 시절의 농촌의 기억이 있을 것 같습니다. 20대에게는 불행하기도 그런 기억이 많이 없어서 좀 아쉽겠지만요. 어, 땅을 보고 흙을 만지고 또 씨앗을 뿌리고 거두는 이런 과정이 우리가 잃었던 어떤 것, 도시 문명이 가져다 줄수 없는 그 어떤 것에 대해서 끊임없이 일깨우고 또 각성하게 하고 또 현재 일어나고 있는 여러 가지 도시 문제들에 대해서 해답이 혹시나 여기에 있진 않을까 이런 생각을 저희는 많이 갖게 됩니다. 예. 어, 이제 제가 질문 하나 할게요. 아, 이미 도표가 나왔는데 <웃음> 올해 이제 한국의 인구가 5천만 명을 넘어선다고 합니다. 근데 음, 안타깝게도 농민들의 인구는 300만 명. 이건 공식 통계고요. 실제 농업에 종사하는 인구 수는 얼마나 될까요? 이 300만 명 중에 혹시 잘 모르시겠어요. 네? 50만이요? 네. 또, 또 없으세요? <웃음> 네. 150만 정도로 추산하고 있습니다. 이거를 대략 계산해 보면 어, 농부 한 분이 도시인 17명의 먹을거리를 감당해야 되는 수치상으로는 그렇습니다. 그래서 현재 우리나라의 수입 농산물 비율은 계속 높아지고 있습니다. 어찌 보면 여기 계신 분들은 농부들의 허리를 휘게 해서 먹고 사는 도시인들이다 이렇게 생각하셔도 될것 같고요 이제 농담이고요 어, 실제 농부들의 통계에 의하면 농부 한 분이 도시인 10명 정도를 먹여 살리면 적당한 노동을 할수 있다고 합니다 근데 이제 이런 이 특히 한국처럼 농촌과 농부, 농업에 대해서 별다른 관심이 없고 또 사실은 미래에 별다른 이 발전 계획이 없습니다 그냥 살려면 살고 죽으려면 죽어라 거의 그런 식인데요 그런 나라에서 농부들이 생태적이고 자연친화적인 농사를 지으라고 하는 것은 사실 불가능한 얘기를 하라는 것과 똑같습니다. 예, 이건 1960년대 비율이고요. 그래서 이제 저희 목표는 최소한 30% 이상이 농민이 되어야 된다고 얘기하는데 이때의 농민은 전업적인 농민뿐만 아니라 도시농부 저처럼 이런 분들도 포함해서 전체 인구의 30% 정도가 적당한 농업인이다 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 그 다음에 이제 나온 게 식량 자금률인데요. 이것도 아 말씀드리기 전에 여쭤봤어야 되는데 우리나라 식량 자금률은 쌀을 포함해서 25%고요. 쌀을 빼면 몇 프로일까요? 곡물 자금률을 얘기합니다. 네? 5%. 예. 5%에 미치지 못합니다. 실제로는. 콩 같은 경우는 0.9%고요. 밀은 우리 밀 운동을 10년 정도 해서 이제 1%가 되었습니다. 그 정도로 심각한 상태에 있고요. 이게 왜 심각하냐면 어떤 분들이 이렇게 말씀하세요. 쌀을 우리가 자급을 못하면 자동차 핸드폰을 팔아서 
쌀을 사면 되지 않겠냐 이렇게 되묻습니다. 그래서 농업이 그렇게 살지 않더라도 중국이나 다른 나라에 가서 농사를 지어오면 된다고 주장하시는데요. 그것은 언제까지 가능한 일은 아닙니다. 어, 우리도 기억하지만 얼마 전에 몇년 전에 세계 곡물가가 폭등하면서 모든 물가가 일제히 오른 기억이 있으실 겁니다. 그렇게 된 이후에는 어, 그 세계 곡물 시장의 85%를 여러분 들어보셨는지 모르겠는데 몬산토나 카길이라고 하는 곡물 회사가 다 장악하고 있습니다. 그리고 이따 또 얘기 드려야 되겠지만 이, 이 종자 회사들이 전 세계의 토종 종자를 거의 모두 걷어가서 어, 자기들 중요한 등록 자원으로 등록해놓고 독점적으로 배포하고 있습니다. 그래서 우리나라에도 이제 토종 종자를 받아서 심는 농부들은 사라졌습니다. 거의 95% 이상은 종묘상에서 시장에서 종자를 사다가 심고 어, 또 문제는 거대 종묘 회사들이 자기 종자에 맞는 농약과 제초제를 세트로 묶어서 팔고 있습니다. 그래서 이제 더 이상 농부들이 땅과 농부가 있어도 씨앗이 없어서 농사를 지을 수 없는 상황이 올지도 모릅니다. 그리고 이번에 발효된 한미 FTA 조약 때문에 그 농업과 관련한 조약이 세부적으로 어떤 것인지 알려져 있지 않는데요. 그것 때문에 예를 들면 저처럼 직접 자가채종을 해서 농사를 짓는 사람들이 소송에 걸릴 가능성도 매우 높아지고 있다고 합니다. 이제 자세한 내용은 더 살펴봐야 되겠지만요. 이것 이외에도 이제 우리를 우울하게 하는 통계 수치입니다. 여기 청년들이 계시니까 제가 특별히 우리나라 청년 실업률이 얼마일까 찾아봤더니 공식 통계로만 8.5%예요. 체감하는 건 제가 볼땐 20% 정도 되는 것 같은데요. 그리고 청소년 자살률은 세계 1위입니다. 그리고 그거 말고 뭐 여러 가지 사회적인 지표들이 있는데 제가 주목하는 것은 청장년층이 우리 사회에 대해서 희망과 꿈과 미래를 갖고 있지 못하다는 사실입니다. 그 중에 상당수는 이 지나치게 높은 대학 등록금이기도 할 거고요. 실업률도 관련이 있다고 생각합니다. 그래서 제가 다시 찾아보니 이건 이제 이따가 말씀드릴 건데요. 우리나라에 등록된 직업군 수가 2만 종류가 있다고 합니다. 그런데 우리 부모들이 권장하는 직업 종류는 몇 종류일까요? 자녀들에게. 2만 가지 중에 네, 20가지만 권장하고 있다고 합니다. 물론 그 중에 농부는 전혀 포함되어 있지 않습니다. 아, 그거는 굉장히 그 취업문이 좁긴 하지만 이 젊은 청년들이 앞으로 미래 세대에 어떤 일을 하면서 어떤 가치를 지향하면서 우리 사회에 기여하게 될까를 기본적으로 제한하는 사회적인 구조의 문제라는 생각이 들어서 제가 특별히 말씀드린 거고요. 어, 이거는 뭐 시군별 농가 인구 분보니까 좀 참고해서 보시고, 어, 이것은 이제 저희가 작년에 어린이들을 데리고 변홍사 학교를 1년간 진행한 사진입니다. 그래서 벽씨 한 톨이 우리한테 밥한 그릇으로 오기까지의 과정이 대략 6개월 정도가 걸리는데요. 직접 손으로 모를 내고 벼베기를 한 장면들입니다. 어, 네. 여러분, 1년에 쌀 1인당 몇 킬로를 먹는지 혹시 아십니까? 제가 선물을 준비했어야 되는데 83kg를 먹는다고 하고요 그걸 돈으로 계산하면 18만 원입니다 작년 쌀값이 17만 원이었는데 제가 좀 크게 잡아서 18만 원인데 그것을 밥 공기 하나당으로 계산하면 230원입니다 여러분이 보통 하루에 두 공기를 먹는다는 통계가 나와 있으니까 500원이 안 되는 밥을 드시고 계시죠 근데 여러분이 마시는 커피는 얼마죠? 네 적어도 4천 원, 5천 원이죠. 이게 우리나라 농촌의 현실이고 쌀 자금률의 현실입니다. 그런데도 이제 최근 10년 들어서 이제 귀농 인구가 이렇게 10배 이상 급증하고 있는 것은 굉장히 반가운 현상이고요. 최근 들어서 도시농업에 대한 관심도도 높아지고 있는데 이제 제가 말씀드리고 싶은 것은 아까 말씀드린 2만 가지 직업군 중에서 20가지만 고민하지 마시고 어 제가 말씀드릴 수 있는 인류에서 가장 오래된 직업이고 가장 오래 갈 직업, 농부, 농사, 농촌으로 돌아갈 것을 이제 오늘 제가 말씀드리고 싶고요. 그 중에 제일 중요한 역할이 토종 씨앗을 지키고 보존하는 일입니다. 그러니까 물론 이것은 그 국가적인 차원에서 국립종자원과 종묘회사에서도 진행하고 있는 일이긴 하지만 실제 가장 중요한 육종가이면서 씨앗을 보존하는 사람들은 농부입니다. 그런데 현재 
고령화된 농부들이 토종 씨앗을 보존하고 지키는 일까지 하시기에는 대단히 어렵습니다. 그래서 저희는 보다 많은 젊은이들이 농촌으로 돌아가서 농촌으로 돌아간다고 해서 반드시 농사를 지어야만 하는 것은 아닙니다. 농촌에도 사람이 살기 때문에 농사를 짓는 분들도 필요하지만 교육도 필요하고요. 문화생활도 해야 되고 여가활동도 필요합니다. 집도 고쳐야 되고 기계도 만져야 되고 여러 가지 일들이 필요한데 청년들이 돌아가는 것 자체로 농촌은 희망이고 미래가 될수 있습니다. 그래서 여러분들이 나는 농사를 지을 수 없으니까 나는 농사 지을 수 있는 내 취미가 아니야 이렇게 생각하지 마시고 농촌에 가서 좀더 새로운 세상 좀더 새로운 대안을 만드는 일 그리고 그곳에 아이들의 울음소리가 다시 들리게끔 여러분이 농촌을 되살리는 일이 저는 여러분이 앞으로 살아가야 될 미래에 가장 가치 있고 보람 있고 정면도 없고 짤릴 위험도 없는 안정된 직업군이라는 말씀을 드리고 싶고요. 그렇게 돌아가셨을 때 농사를 조그맣게 짓더라도 꼭 반드시 석유 문명에 의존하지 않는 생태순환적인 농사를 지어주실 것을 부탁드리고요. 두 번째로는 이렇게 직접 씨앗을 받고 거두고 다시 뿌리는 토종종자를 지키고 보존하는 일을 굉장히 중요한 역할로 생각해 주시고 세 번째로는 자본에 얽매이지 않는 새로운 삶의 형태를 여러 가지로 만들어 주셨으면 합니다. 이것은 꼭 농촌으로 돌아가지 않더라도 여러분이 지금 살고 계신 도시 한복판에서 얼마든지 만들 수 있는 일이고 이미 한국에서도 도시형 마을 만들기 운동이 굉장히 활발하게 벌어지고 있습니다. 그래서 여러분이 살고 계신 지금 바로 이 자리에서 자그마한 텃밭을 가꾸는 것을 시작으로 어 우리 조상들이 우리 인류가 지켜온 자산, 문화적인 정신 이런 것을 어떻게 지키고 후손들에게 물려줄 것인지 지금 이 자리에서 나는 어떤 역할을 할 것인지 내 미래와 희망은 어디다 놓고 갈 것인지 이런 거를 조금만 더 생각해 주시면 감사하겠고요. 그 중에 저 제일 으뜸인 청년 농부 되기를 여러분들이 선언해 주시면 저로서는 매우 기쁘고 즐거운 일이라고 생각하고요. 그 농부 되기에 저희가 도움이 될수 있다면 언제든지 네, 손을 벌려 주시면 달려가서 같이 고민하고 머리를 맞대겠습니다. 네. 예, 네, 우리 삶의 미래입니다. 젊은 분들이 많이 농촌으로 가셔야 되고 네, 생산한 농부가 될 것을 제가 간곡하게 말씀드리고요. 세상을 밝히는 작은 등불, 네, 청년들이여 농부가 되시길 다시 한번 간곡하게 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네.